哎，小姨，小姨。整理资料、搬箱子的，就算怀孕也流产了。也是，可是你怎么吐的这么厉害啊？没事啊，回去吃饭吧。没事，那我走了。要不要休息一下？不用，公司还一大堆事儿呢。哎，等等等等，没关系，身体最重要。你看我像有病的吗？我身体好着呢，放心吧。啊，哎，你跟我来。我真的还有很多事儿要忙，你有什么话在这说吧。如果你不怕丢人，那就在这里说。我男朋友是背叛我了，可这和你有关系吗？你现在来问我这些，除了伤害我，还有什么意义？我不是这个意思，你真的误会我了。我想好了，他不就让我等他吗？我会陪着你，我们一起等。怎么了？你这什么表情啊？我吓到你了？你不用为他难过，他根本就不会在乎。我知道，因为失去了，你还想拼命抓住。这是本能。你不用对我这么好。你干嘛老是拒绝我的关心啊？我我知道你很坚强，老是一个人承担所有的事情，但你不能一辈子都这样。你干嘛这么逞强？谢谢你对我的关心。你知道我为什么要等他吗？是因为我爱他，根本没法没有他，我根本没法相信我不能嫁给他了。这个信念支撑着我
我可能早就挂了。跟他在一起这么久，我了解他。他说他会回来，他就一定会回来。我相信，我相信我，我的坚持会感动他的。谢谢你，谢谢你，马先生。我先走了。小一，小，我送你吧。你干嘛，小易？我有话要跟你说。我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。告诉你个好消息啊，你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心
医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊。那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话，明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。嗯、喂，小李，我去医院检查了，医生说。我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。嗯，好，知道了。那我出去了。香菇青菜，土豆鸡块，清蒸鱼，啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃？你先坐上去，放轻松。
你等什么？我我有点冷。冷？那是你太紧张了，忍耐一下就好啊。等一下给你打麻药。你们好，你们好，<笑>你看我要来吧，真的不知道带点什么礼物好，就看亲戚家抓了两个老母鸡，来还活着呢，就这个鸡蛋，来就这个老母鸡下的，新鲜的，你也太客气了，哎呀，这是这么大老远的背过来，哎呀，其实菜市场里都有的卖的，哎呀，你看你这说的就不对了，我这绝对是纯天然的，菜场卖的妹子啊，说是草鸡，那是养鸡场喂饲料的，你不知道啊。哎，好了，这个鸡的问题就不讨论了，我们还是啊商量一下田飞和小鹿的婚事吧。啊，对对对对，你们尽管说，我们洗耳恭听。啊，我们能有什么意见呢？你们田飞已经把生米煮成熟饭了。
，我们也就是一些意见啊，大家探讨一下。嗯，对，您说，您说。房子呢，我们有两套，两套，对。我们准备把新的一套啊给小两口住，好啊，不大，一百平米，小三房，今后有了孩子也够住了。啊，够了，够了，够了。这结婚啊，房子是大问题，上海的房价你是晓得的啊，很多外地来打工的人一辈子都买不起一套房的啊。那是是，哎呀，我们家田飞呀，好福气呀！你说遇到了慷慨大方又通情达理的老丈人了，老丈母娘。田飞呀，你得以后好好的孝顺他们啊！哎，哼，我们就不指望他孝顺了，只要对我们小鹿好就行了。哼，我和小鹿爸爸想得开得很，等老了，我们把房子卖了，去敬老院，我们不会麻烦小孩子的。你看，你又扯远了吧？田飞妈妈，哎，今天把你请来呢，一呢，哎，认个门。我们认识一下。二呢，这个结婚毕竟不是小事情吧？是。我们女方啊，除了房子，还打算给他们买辆汽车，啊，另外呢，再拿出十万来做陪嫁。就不知道你们男方有什么打算啊？呃，是不是可以给他们小两口啊，买点那个家具啊、家电什么的？这个房子是空的，啊，空空的。这。这，啊，我们知道，田飞爸爸去世的早，你们条件不是太好，所以呢，没有提出更高的要求了，啊，只是希望，啊，作为婆家呢，啊，能够重视这门亲事，好让我们小五呢风风光光的嫁过去。对对对对，哎呀，我得感谢亲家这么体谅我们。我们家庭条件呢，跟您比起来，真是相差的太远太远了。当然，我这个心意一定要表达的，对吧？我们家呢，就这个存款呢，我全部取出来了，两万五千。来，老丈人收着，别嫌少。那那就放那。丈母娘接。哎，多了。哎，谢谢阿姨啊。哇，这个红包好大呀！我长那么大都没见过那么重的红包。见过世面了，要你插什么嘴啊？哎呀，小鹿是个好姑娘啊，呃，以后呢，我们会好好的待她的，绝对不会让她一丝一毫的受委屈。呃，这这点你放心好了，对吧，儿子？来，田飞表个态。哦，我表个态。嗯。叔叔阿姨，女儿嫁给我，请你们放心，我一定会一心一意的照顾好小鹿的。对，好好照顾。哎呀，前两天我还跟小鹿爸爸说，哼，我们这是嫁女儿啊，还是娶女婿啊？嗯，哇，好多喜糖！哇，这个好可爱，兔子喜糖。这
血糖吃完了，盒子还能留着用，还可以装首饰呢。哇，那么多，这也很可爱，像不像我们？这不结婚不知道，血糖还有那么多花样的。哎，你觉得哪个好看？你挑一个，这个好不好？不是一切你们都说了算吧？听你们的。好啦，别生气了，我妈就那样，该出的力也出了，该花的钱也花了，只不过就是嘴上不饶人嘛。可是你爸妈真的不喜欢我，而且根本看不起我。同意你嫁给我，纯属无奈。哎，不许有这样的想法啊！我们现在要做的事情就是把我们公司发展壮大，到时候看我妈还有什么话说，对吧？啊，对了。我爸已经把嫁妆的钱都给我了，这两天呢，我们就去家具市场把那些电器、家具什么的都买了。完了之后，剩下的钱我就都投资，给你创业，怎么样？加油！我看好你哦。哇，好多喜糖，这也好看。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊。那必须给你有信心。想什么呢？跟你说话呢。没什么，老婆大人。你刚刚说什么？嗯，没什么，老婆大人。你你你你你叫老婆大人，今天几号？把日子记下来，以后每年今天都是我们纪念日，听见没有？记下来。二十四号。记住了，每年今天啊。再叫一遍。是老婆大人，真乖，再叫一遍。老婆大人，走。哇，快看，这就是我们的新家，不错吧？很大，好敞亮啊！这儿可以放个沙发，然后可以有个过夜被椅藏出来，在那。那儿可以放个电视机。哇，阳台也不错，很通风嘛。一零一，住户在家吗？有人，我来，我来，我来。麻烦签一下验房通知单。你好。哎，你好，麻烦你在这上面签个字。啊，行。哦，这是我们的联系方式，二十四小时都有人，要有事的话可以给我们打电话，好吗？好的，好的，谢谢你们。啊、哦，不客气。那好，呃，谢谢你。再见啊，再见。实在不行，我就跟你回老家，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那不行，我是谁呀、啊？我是田飞。怎么能让你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的？那你嫁龙随龙才行。亲爱的，嗯，我觉得你现在心态特别不好。其实，我觉得每天晚上我回来给你做顿晚饭，然后周末的时候你去陪我看场电影，我就觉得特别满足了。其实这也花不了很多钱，对吧？这件事儿，我前两天申请了一个日本大学，想读研究生，然后我就去考试了，没想到我居然考上了。你说我去不去啊？去啊！为什么不去啊？念书学知识是好事，爸支持你啊。可是学费有点贵。哦，多少钱？三万。哦，三万块是吧？哦，哎，哎，小易啊，学费你不用担心，嗯，我们就是砸锅卖铁也供你。妈，你就全当是投资嘛，你女儿是潜力股。小易啊，这田飞去法国，你去日本，那你们什么时候结婚呢、啊？我们想趁年轻，先立业再成家。学习很重要，个人问题也得抓抓紧嘛。女人比不得男人，女人的青春期就这么几年。呃，田飞不会变
心吧，别有了钱甩你哦。害人之心不可有，防人之心不可无啊。哎呦，好了好了，这你别说这些了。哎，小姨啊，你放心的去读书吧。啊，成了年轻学点知识有好处。爸，明天，明天一早就到银行去给你打钱。谢谢爸。嗯，哦，臭丫头。什么事？就这么一点小事，你不会自己解决吗？我只要看结果。谢谢。谁呀、啊？这么大声敲门？怎么样？你就说你是新房客，不认识我？为什么？这这谁呀、啊？我想死，感觉。哦，你小心肚子。敲什么敲？门都快被你敲坏了。哦、你找谁呀、啊？啊，对不起。我是来，我要找蓝小一。蓝小一不认识。你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识。别敲门了啊！又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等！不许再敲门！我我只总之，我不认识你所说这个人。你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了。听见没有？烦人！田飞在哪儿？田飞，田飞他辞职好久了。啊，那边还有西湖高尔夫球场啊，这个整个整个就是我们一楼盘的设计。这床买的是不是太软了？到时候腰疼。谁说的？软床多舒服啊，还可以在床上跳呢。真假的？当然了。
，今天离你回来还有六百九十九天，天飞，我在等你。我跟田飞要结婚了，今天我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。小叶，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？你们的情况毕竟不一样，小叶。除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了。沙发不错吧？很温暖，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊，打不出来要罚哦。Dictionary， 我投降。打不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学到星星给我看。嗯。嗯，都是这一心，我要拯救世界，我要吃香蕉，我要吃香蕉，我要吃香蕉。<笑>小姨啊，哎，你终于接电话了，都急死我了啊！我这次给你打电话，主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。你不是已经看过送货单了吗？我
知道你看到了啊。还有啊，你别误会，这房子不是我买的，是小鹿爸妈买的。他们家条件还不错，所以希望你能成全我。谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来小鹿还在家等我呢。你说的没错，莲飞他不会回来了，他要和小鹿结婚了
。你说，我只要算账去。你别去了。为什么？他说，他说让我成全他们。都什么时候了，你还替他着想？你怎么这么傻呀？你，你看你成什么样了啊？赶紧的，把衣服换了，我去给你熬点姜汤。你不替你自己想想，你替孩子想一想啊！你上次都因为发烧打过一次吊水了。蓝小一，这孩子你到底要还是不要？把衣服换了啊！我找姜汤。把衣服换了啊！行了，你有几个一辈子啊？咱们还是考好，看看眼前怎么办吧。我管不了，该怎么办就怎么办。爸爸今天给我三万块钱，应该最近还够用。是他们，爸爸，我鼻子擦了。我想回家。你怎么说风就是雨啊？想回家，想妈妈回票公司吗？帮我订一张下午从上海到杭州的火车票。来，哟，风流倜傥大帅哥回来了。你怎么在这儿啊？你连咖啡都买不起了？不关你的事，这是我的家，我想回就回。好了，你们两个一见面就都蟋蟀，有话不能好好说吗？我好好说话呀，他没好好说。我累了，我先回房休息一下。嗯，他怎么回事啊？每天都垂头丧气的。哪知道这些天都这副德行。哎呀，我估计啊，为情所困呢。你又知道，还能有什么？桃子，睡着了没，猴子？雨悠，真的睡着了。太好了，让我看看这家伙的钱包里有多少钱。
一二三四五六七。干嘛？没礼貌。知道你装睡，这么早睡什么觉？来，嗯、呃，老姐关心一下弟弟的生活，聊聊天吧。哎，怎么样？怎么样？最近那女朋友有没有进展？我们分手了。啊？什么？散了？哎。怎么回事啊？什么时候啊？韩、啊、我怎么不知道啊？哎，别睡！嘿、hey, hey. ，来，别睡，这么早睡什么睡？跟我聊聊天嘛、哎！你怎么那么烦呢、啊？你出去！哎呀，关心你吗？啊，我走了，走了，走了！捡我，快捡我再走！哎，啊，我走了，走了，走了！走走走！哎，早晚我要搬出去。嗯？谁呀、啊？我坐这。嗯。来啦。小姨回来了，真的是小姨回来了。爸，我不在家，你们俩就吃这个呀？啊，就我们两个凑合着吃呗，这多没营养啊！啊，你们天天让我吃好的，自己就在家吃这个，我怎么放心得了？不是小姨，这你就不懂了。你们年轻人活动量大，要吃好的，因为消耗大呀。年纪大的人反倒要吃的清淡。吃的清淡好啊，有钱难买老来寿嘛。是，再老来寿也不能吃这个。你慢点吃，我去煎两个荷包蛋。嗯，真好吃啊！这煎鸡蛋、煎鸭蛋。把这贴冰箱上，快！啊，贴冰箱上。都别贴，你看看我们屋子啊，贴的全是喜了。哎，别贴。要的就是这种喜洋洋、红彤彤的效果。那要不把这个，把把把这贴灯上。可以。哎，啊，蓝小一最近有没有在找过你啊？啊？没有啊。真没有。没有啊，哪来的事？我不是都说了好多遍了啊，他以后不会再来找我的。啊，再说了，你们不了解小姨，他这人脾气很倔的。来，那你现在是不是觉得特别内疚，特别对不起他呀、啊？说什么呢啊？内疚也好，对不起也罢，我和小姨那也算是翻过去了。小洛，咱们都是快要结婚的人了。啊，别提这些旧事儿，行不行？再说了，再过几个月啊，我们就要开始自己的生活，我们会有自己的事业，还会有一个属于自己的宝宝。好，不提。哇！哎，好。嗯，好，你来，往里推。哎，哎，哎。小姨啊，哎，你什么时候去日本、啊？很快了。哦，入居手续都办好了，现在就等签证了。你这一个人出门在外的，得学会保护自己啊。听说这日本的饮食文化跟咱们不一样，他们喜欢吃什么什么，寿司、生鱼片，我听着就没食欲。<笑>要不这样，你带个电饭煲去，可以自己做点可口的饭菜。嗯。幸亏我们家小姨会做饭，要不然呢，我也不放心她去那么远的地方。嗯，小姨啊，那你每年暑假还能回来吗？嗯，应该可以，但是飞机票太贵了，我还是留在那边打打工赚赚钱吧。哎，钱不够问家里要，别累着自己。哎，田飞最近怎么样？忙不忙？忙，特别忙，他又要打工又要上学，忙的一点时间都没有了。小姨、啊，你和田飞的事呢，爸本来不想多管，可是他去了法国，你又去了日本，爸得提醒你，感情这个东西最怕的就是分别，你再深厚的感情，恐怕
，也难以经得起时间的考验。嗯，爸，我跟田飞感情很好的，现在科技多发达了，我们每天都视频的。那个他养的小龙猫，我每天还跟他打招呼呢。感情好就好，妈妈就担心不好。不过你还是要提醒田飞哦，要是在法国遇到漂亮的小姑娘，变心了，早点告诉你，不要耽误你的时间。爸妈，我就回来这么两天，咱们能不能除了田飞说点别的事儿？哦，不说不说不说，就说。还有，我提醒你们啊，至少以后两样菜，一荤一素，要像今天吃的这样子，被我发现了会生气的。听到没有？哦，听见，听见，听见。听话，哦，听话，听话。啊，听话，听话，听话啊！哎。嗯。嘿，我要看一下蓝小一的档案，我需要他户口登记的地址。这个，这个违违反规定啊！规定？我管你什么规定？你赶快把蓝小一的地址给我。我知道。你们俩嚷嚷什么呀？你说，是，是，马先生想调阅一份员工的档案，是吗？蓝小一突然辞职了，我不知道什么原因，我只是想找到他。好了，别狡辩了，员工档案怎么可以调阅啊？那是人家隐私啊，你懂不懂啊？弄那干嘛？回去工作。你忙吧。好。你好，总编，太好了。是这样，我想请你帮个忙，我要蓝小一杭州的地址。不要问我为什么，我保证一定不会做坏事。行，那你等我一会儿，我帮你去找。啊，谢谢。请问蓝小一住这儿吗？呃，你找小姨，你给她打电话了吗？所以，呃，蓝小一真的住这里对吗？太好了，阿姨，我能跟蓝小一说会儿话吗？你要叫小姨，自己跟她打个电话。呃，我我打过她电话，但是关机了，我去了上海的家也找不到她。哦，我们家小姨出国了。小姨、啊，钱够不够花、啊？够，放心吧，爸。哎，你别客气，你要是不够，跟爸爸说，爸爸还有私房钱呢。<笑>我告诉你，你妈都不知道。到底藏多少私房钱？哎，这个不能告诉你的，这个保密的。<笑>
，我想感谢的是在座的亲朋好友，能够不远万里在这个美好的周末，一起过来见证我和小鹿的婚姻。其次呢，我想感谢的，是小鹿的父母，谢谢您二老，把这颗掌上明珠交付给我，我一定会对他好的，请你们放心。我虽然不太可能让小鹿成为世界上最富有的女人，不过。我一定会全心全意的让小鹿成为世界上最幸福的女人。嗯，对，对，对。其次，我要感谢的是坐在我面前的，在我看来是世界上最漂亮的女人，小鹿。谢谢你，谢谢你肯答应嫁给我这个涉世未深又初出茅庐的穷小子。昨天我实在太兴奋了。一晚上没睡着觉，然后就上网来着。我突然发现啊，现在全世界的男性人口已经有三十七点八亿了，而我呢，却成为了三十七点八亿分之一的机会，成为了小鹿的丈夫。大家知道这个幸运的概率是多少吗？这个概率啊，大概相当于中五百万的福利彩票，连中一个月呢。小鹿，我一定好好会对你，也会一心一意的待你，你放心。不过在这里，我对你有一丝丝的歉意和道歉，我一直没有告诉你。不管是在认识你之前，还是之后，我的心里一直深深爱着另外一个女人，而且即使跟你结婚之后。我对他的思念也丝毫不会减少。今天，我想借这个机会，把这位女性隆重的介绍出来。她就是我亲爱的妈妈。妈,妈，儿子想对你说，您辛苦了。儿子要谢谢你，把儿子拉扯那么大。咱家现在好了，儿子也长大了，儿子今天就结婚了。未来啊，您就等着抱孙子吧。
啊，结个婚怎么那么累啊？我说您的大舅也真是的，我们那是婚房，怎么会想得出来跟我们一起住啊？还好我刚才随机应变，赶紧找伴娘临时帮我订了一个房间。那个房间不是你老爸提前订的。哇，我爸招呼那么多客人，哪有时间去订啊？哎，你赶紧帮我按按吧，我这儿特别酸，就这儿。这儿。哎，啊，你知道为什么不着急订客房的床？我其实就是担心那些外地的亲戚都往我们家跑，都住我们家。你别误会啊，我们家也有很多外地亲戚的，每个人生活习惯不一样，住在一起多不方便啊。要是订酒店的话，肯定没问题，都包在我身上。不是我误会，是我亲戚会误会。你想啊，你这样做，人家会觉得你嫌弃人家，不愿意让人家住我们家。会吗？怎么不会啊？他们会那么想啊？那，那么赶紧回去接他们吧。算了算了。